হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ড স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমি ইস্তেয়াক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে তো আমরা এই ভিডিওতে মূলত আপনাদের সবচেয়ে পছন্দের একটি সফটওয়্যার প্রোটিয়াস সফটওয়্যার সম্পর্কে জানবো এই প্রোটিয়াস সফটওয়্যার সম্পর্কে আপনাদের অনেকেরই জানার আগ্রহ এবং অনেকে আপনারা কমেন্টও করেছিলেন যে ভাই প্রোটিয়াস সফটওয়্যারটার উপর ভিডিও করেন তো ফাইনালি প্রোটিয়াস সফটওয়্যারের উপর ভিডিও আসছে এবং পাশাপাশি আমি আরও বেশ কয়েকটা সফটওয়্যার রিভিউ করব প্রত্যেকটা সফটওয়্যার চেষ্টা করবেন আপনারা এনি হাউ নিজেদের কাছে কালেক্ট করে রাখার এই সফটওয়্যারগুলো দিয়ে আমাদের ইন ফিউচারে অনেক বেশি কাজ করতে হবে এবং প্রোটিয়াস সফটওয়্যারের আসলে কোনো বিকল্প নাই এই প্রোটিয়াস সফটওয়্যারটা এত ভালো একটা সফটওয়্যার এবং এর ভিতরে এত পরিমাণ কালেকশন বা আপনি এ দিয়ে এনিমেটেড যে সার্কিট করতে পারবেন এর থেকে বেস্ট কোনো সফটওয়্যার আমার মনে হয় না যে মার্কেটে আছে সো অবশ্যই আপনারা এই সফটওয়্যারটি নিজেদের কালেকশনে রাখবেন সো এখন আপনাদের ভিতরে অনেকেই কমেন্ট করবেন যে ভাইয়া এই সফটওয়্যারটার লিঙ্ক দেন বা গুগল ড্রাইভে আপনার যে সফটওয়্যারটা আছে সেই সফটওয়্যারটা গুগল ড্রাইভে লেখে রেখে তারপরে লিঙ্ক দেন তো ভাইয়েরা বিশ্বাস করেন আমার ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চ্যানেলে আমি এ পর্যন্ত না হলেও পঞ্চাশবার আমি ট্রাই করেছি আপনার গুগল ড্রাইভ বিভিন্ন ধরনের এরকম স্টোরেজ অনলাইন যে স্টোর করে রাখা যায় বিভিন্ন অনলাইনের যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেসব জায়গায় আমি স্টোর করেছি স্টোর করে সেই লিঙ্কগুলো শেয়ার করেছি প্রতিটা জায়গায় এই সফটওয়্যারটা জাস্ট সেখান থেকে রিমুভ করে দেওয়া হয় বা ব্লক করে দেওয়া হয় যার ফলে আপনারা যখনই ওই লিঙ্কটা ডাউনলোড করতে যান কখনই পসিবল হয় না সো এইভাবে আসলে এটা হয় না সো আমি অনেকবার ট্রাই করেছি সো এটা আপনাদেরকে নিজেদেরই একটু কষ্ট করে সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে নিতে হবে তো এক্ষেত্রে কিছু রিকমেন্ডেশন আমি বলে দিচ্ছি আপনাদের ভিতর যারা কিনা উইন্ডোজ সেভেন ব্যবহার করেন তারা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে শুরু করবেন প্রোটিয়াস সফটওয়্যারের ভার্সন সেভেন পয়েন্ট টেন পর্যন্ত আর যারা কিনা আপনার উইন্ডোজ টেন ব্যবহার করেন তারা অবশ্যই এইট পয়েন্টের উপরে যে ফ্যাশনগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করবেন যেমন এইট পয়েন্ট টু আছে মার্কেটে এইট পয়েন্ট থ্রি এইট পয়েন্ট ফোর এই ফ্যাশনগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন ঠিক আছে যদিও এখন কেউ উইন্ডোজ সেভেন ব্যবহার করে বলে আমার মনে হয় না ম্যাক্সিমাম সবাই উইন্ডোজ টেনটাই ব্যবহার করে তো উইন্ডোজ সেভেনে কিন্তু আবার একটু ইনস্টল করতে গেলে একটু ক্রিটিক্যাল ঝামেলা আছে তো সেই ক্ষেত্রে একটু ডিরেক্টরি চেঞ্জ করে আপনার ইনস্টল করতে হয় তো আমার কাছে তো এই মুহূর্তে উইন্ডোজ সেভেন নেই থাকলে হয়তো বা আপনাদের ইনস্টল করে সেই প্রসেসটা দেখাতে পারতাম সো তবে আমি একটা কাজ করতে পারি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যানেলে একটা ভিডিও করা আছে আমি সেই ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দিতে পারি আপনারা ওই ভিডিওটা দেখলে হয়তো বা আপনারা বুঝতে পারবেন যে কীভাবে ইনস্টল করতে হয় উইন্ডোজ সেভেনে টেন ইউজ করা খুবই ইজি সো আপনারা যেভাবে নর্মালি যে কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করেন ঠিক একইভাবে ইনস্টল করে দেবেন ওকে সো এই তো গেল ইনস্টল এবং ডাউনলোড কীভাবে করবেন ডাউনলোড করাটা একেবারে আপনাদের ব্যক্তিগত নিজস্ব দায়িত্ব এটার নিজ দায়িত্বে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন যেখান থেকে পারেন সেখান থেকে কিন্তু অবশ্যই নিজেদের কালেকশনে রাখবেন অলরাইট সো দেন আপনার ইনস্টল করার পর আপনার সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে এই ইন্টারফেসে আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে যে ফাইলটাকে সেভ করে নাও অর্থাৎ আপনি এই যে ফাইলটা এখানে যে কাজটাই করবেন না কেন আপনাকে এই ফাইলটাকে অবশ্যই সেভ করতে হবে যদি ফাইলটা সেভ না করা হয় তাহলে কিন্তু আপনি পরবর্তীতে দেখা গেল এটা কেটে দিলেন বা কারেন্ট চলে গেল তখন কিন্তু আপনার যে কাজের যে ফাইলটা সেই ফাইলটা কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না কেন প্রথম কাজ হবে আপনার ফাইলটাকে সেভ করা তো ফাইলে যাবেন ফাইল থেকে হচ্ছে সেভ ডিজাইন যদি আপনি সেভেস করতে চান অর্থাৎ এখানে যে কাজটা করেছেন সেই কাজটা থাকবে কিন্তু নতুন যে কাজগুলো অ্যাড করবেন তার একটা কপি ফাইল আপনি করতে চান সেই ক্ষেত্রে সেভ ডিজাইন অ্যাস করবেন তারপরে আরও আছে সেভ ডিজাইন অ্যাস ট্যাম্পলেট শুধু একটা ট্যাম্পলেট আকারে যদি আপনি সেভ করতে চান সেই ক্ষেত্রে করতে পারবেন সো আমরা সেভ ডিজাইনে যদি ক্লিক করি তাহলে আপনাকে বলা হবে যে লোকেশন আপনি কোন লোকেশনে আপনার এই ফাইলটাকে সেভ করতে চাচ্ছেন সাপোজ আমি এখানে আপনাদের দেখানোর জন্য ডেস্কটপে রাখছি জাস্ট ডেস্কটপ আপনি চাইলে এখানে কোনো ফোল্ডার করে করে নিতে পারেন এখান থেকে যদি ফোল্ডার আইকনে ক্লিক করেন করার পর আপনি নিচে দেখতে পাবেন একটা নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক আছে সো আপনি এখানে জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করে রিনেম করে নেন প্রোটিয়াস ফাইল বা প্রোটিয়াস ডিজাইন ফাইল লিখে জাস্ট এখানে সিলেক্ট করবেন করার পর ডাবল ক্লিক অ্যান্ড দেন আপনার এখানে একটা ফাইলের নেম দিতে হবে অবশ্যই নেম দিতে হবে না হলে ফাইল সেভ হবে না ফাইলের নেম আমরা কি দিতে পারি ধরলাম আমাদের ক্লাস এটা ওয়ান এটা আমরা সেভ করে দিই সো প্রোটিয়া সফটওয়্যারটার উপর আমি আরও বেশ কয়েকটা টিউটাল করব যদি আপনারা চান যেমন এটার উপর আসলে অনেক কিছু জানার আছে আসলে একটা ভিডিওর মাধ্যমে এটা কাভার করা পসিবল না যেমন ধরেন আপনার যদি কেউ চান যে পিসিবি ডিজাইনটাও আমি শিখাই আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ এই প্রোটিয়
এটে দেওয়ার পর আমরা যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি আমাদের সফটওয়্যারটা রিওপেন হবে ওকে আমরা এখান থেকে একটু ম্যাক্সিমাম সাইজে নিয়ে নেই সরি এখান থেকে নো ওকে ইয়েস নো যেটা খুশি দিতে পারেন সো দেন আমরা এটাকে বড় করে নিলাম ওকে সো আমাদের আমাদের আবার কি নতুন করে যে ফাইলটা আছে সেটা ওপেন হয়ে গেল এখন আপনি আরও অপশন পাচ্ছেন ফাইল থেকে এখানে ওপেন ডিজাইন অর্থাৎ আপনি যে ডিজাইনটা করেছেন সেটা এখান থেকে ওপেন করতে পারবেন বা আপনার অনেকগুলো তো ফাইল থাকবে তখন আপনার যে কাজের জন্য যে ফাইলটা আপনি সেটা কিন্তু এখানে ওপেন করে নিয়ে কাজ করতে পারবেন তো দেন এখানে আপনারা যদি যান আরও বিভিন্ন ধরনের অপশন আপনারা পাবেন এক্সপোর্ট গ্রাফিক্স অপশন আছে এই গ্রাফিক্স থেকে আপনি যদি চান এটার একটা পিডিএফ ফাইল ক্রিয়েট করতে পারবেন চাইলে ভ্যাক্টর ফাইল ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং বিভিন্ন ফাইল দেখতে পাচ্ছেন ইপিএস ডিজিএফ মেটা ফাইল বিট ম্যাপ ফাইল বিভিন্ন ধরনের ফাইল আপনি এখান থেকে কিন্তু এক্সপোর্ট করতে পারছেন তাছাড়া আপনার যে ডিজাইনটা আছে সেটা আপনি সরাসরি প্রিন্ট করতে পারবেন আপনার কম্পিউটারের সাথে যদি প্রিন্টার লাগানো থাকে এখান থেকে আপনি প্রিন্টার প্রিন্ট করতে পারবেন প্রিন্টারকে চাইলে এখান থেকেই সেট আপ করে নিতে পারবেন এবং প্রিন্টারের ইনফরমেশন জানতে পারবেন সেট এরিয়া করতে পারবেন অর্থাৎ কোন এরিয়াটা আপনি নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন সেটা থেকে এক্সিট করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি যদি সফটওয়্যারটাকে কেটে দিতে চান এখান থেকে হচ্ছে আপনি কোয়াইট করতে পারবেন ওকে সো এই তো গেল আমাদের ফাইল মেনু দেন আপনি এখান থেকে ভিউ অপশন পাচ্ছেন ভিউতে আসলে গ্রিডের বিভিন্ন স্টাইল আপনি এখান থেকে পাচ্ছেন অর্থাৎ যদি আমরা এখানে সিলেক্ট করি দেখেন এরকম হচ্ছে আবার অনেক এরকম হয়ে গেলে চিন্তায় পড়ে যান যে ভাই আমার গ্রিড লাইন কোথায় চলে গেল জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করলে আবার গ্রিড লাইন চলে আসবে অথবা আপনি যদি কিবোর্ড থেকে জি প্রেস করেন তাহলে কিন্তু গ্রিড লাইন চেঞ্জ হবে তো তিন ধরনের গ্রিড লাইন আছে এখানে সো এটা হচ্ছে গ্রিড লাইন নাই সলিড দেন হচ্ছে আপনার ডট অ্যান্ড দেন হচ্ছে গ্রিড লাইন ঠিক আছে তো এখানে তিন ধরনের আপনার অপশন পাচ্ছেন তো কিবোর্ড থেকে যদি জি প্রেস করেন তো আপনারা এখানে কি খেয়াল করতে পারবেন আমার কিবোর্ডের যে প্রেস বা মাউট মাউসের যে প্রেস করছি সেগুলো এখানে আপনারা দেখতে পাবেন তো নর্মালি আমার এটা ভালো লাগে সো এটা একটু দেখতে গর্জিয়াস লাগে বা আমার যে কম্পোনেন্টগুলো সাজাতে সুবিধা হয় তো আপনারা এক কাজ করবেন যে এই যে আপনার গ্রিড লাইনগুলো আছে বক্স বক্স করা এইভাবে নিয়ে আপনার ডিজাইনটা করবেন এতে করে আপনার আমার সাথে ম্যাচ করতে আপনাদের সুবিধা হবে দেন হচ্ছে এখানে হচ্ছে আপনার প্রথমে পাচ্ছেন সিলেকশন মোড সো আমরা এখানে আর এই ভিউর এগুলো আপনার নিজের একটু ঘাটাঘাটি করবেন যেমন স্ন্যাপ মোড আছে তো এই এগুলো একটু নিজেরাই কেটে কেটে দেখবেন এবং এর পাশেই দেখবেন আপনারা শর্টকাট মেনুগুলো দেওয়া আছে অর্থাৎ শর্টকাট যে আপনার কিবোর্ড কোড সো আপনার শর্টকাটে যদি কিবোর্ডে আর প্রেস করেন তাহলে রিড্র হবে জি প্রেস করলে গ্রিড হবে ও প্রেস করলে অরিজিন শো করবে তারপরে এক্স কার্ড শোর তার জন্য এক্স প্রেস করবেন সো এভাবে এভাবে হচ্ছে আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন দেন এডিট মেনু আছে টুলস আছে সো এগুলো হচ্ছে আমরা ধীরে ধীরে যদি ইউজ করতে হয় যদিও আপনাদের দেখবেন এখানে কোনো কিছু ইউজ করার প্রয়োজন হবে না তো ম্যাক্সিমাম আমরা হয়তো বা এখান থেকে যদি আপনার টুলসে যান এখানে আপনার ইলেকট্রিক্যাল রুল চেক করতে পারেন বিল অফ ম্যাটেরিয়ালস যদি করেন তাহলে আপনার এই কয়েকটা জিনিস দরকার হয় এছাড়া আপনার তেমন এদিকে আর হাত দেওয়ার দরকার হয় না সো আমরা ফাইল মেনুটাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি এরপরে হচ্ছে আমাদের এই বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন আর টুলবার এই টুলবারের প্রত্যেকটা টুলই হচ্ছে কাজের আপনার এই টুলবারের জাস্ট টুলগুলো কাজগুলো আয়ত্ত করতে হবে তো প্রথমটা হচ্ছে সিলেকশন টুল মাউস রাখলে এদের নাম পাবেন পরেরটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট মুড তারপরে হচ্ছে জাংশন ডট মুড অ্যান্ড দেন ওয়াল লেভেল মুড অ্যান্ড টেক্সট স্ক্রিপ্ট মুড এবং বিভিন্ন ধরনের আপনার মুডগুলো পাচ্ছেন তো এখান থেকে হচ্ছে আমাদের যেটা দরকার টার্মিনালস মুড অ্যান্ড এখানে আরও আছে জেনারেটর মুড এই প্রত্যেকটা মুড সম্পর্কে আপনারা একটু জাস্ট ঘাটবেন তো আমরা যদি এখান থেকে প্রথম কাজ হবে আপনাদের এই সফটওয়্যারটি ওপেন করার পর কম্পোনেন্ট মুডে যাবেন কম্পোনেন্ট মুডে আসার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু কোনো কিছু লিস্ট আসছে না তার জন্য আমাদের পিতে যেতে হবে সো আমাদের এখানে যদি দেখি পিক ফ্রম লাইব্রেরিস আর এল দিয়ে বোঝানো হচ্ছে লাইব্রেরি ম্যানেজার যদি আপনারা পিতে ক্লিক করেন তাহলে আপনার সামনে পুরো একটা জগৎ চলে আসবে অর্থাৎ আপনার এখান থেকে পিক ফ্রম লাইব্রেরি অর্থাৎ আপনি এই লাইব্রেরি থেকে কি নিতে চাচ্ছেন পাম্পাসে যদি দেখেন এদের ক্যাটাগরিগুলো সাজানো আছে কি কি আপনারা এখানে পাবেন অর্থাৎ ইলেকট্রনিক্স এই পর্যন্ত আপনারা যা যা জানছেন এই পর্যন্ত পড়াশোনা করে বা শিখেছেন বা বই পুস্তকে সব কিছুই আপনারা প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট এখানে পাবেন যেমন অ্যানালগ আইসি আছে আপনারা জানেন ট্রিপল ফাইভ আইসি যেটা সো অ্যানালগ আইসি সেই আইসি আপনারা পাচ্ছেন এটা একদম পিসিবি ডিজাইন শো এখানে দেখা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্ক্যামেটিক ডিজাইনটা পাচ্ছেন সো এইভাবে ক্যাপাসিটর আছে আপনারা ক্যাপাসিটর ভ্যালু দিলে ক্যাপাসিটরগুলো এখানে চলে আসবে যেমন এখানে দ
পুরো একটা জগৎ ইলেকট্রনিক্সের আপনারা এটার ভিতরে পাবেন এর থেকে বেস্ট কোনো সফটওয়্যার আমার জানা মতে নেই ইলেকট্রনিক্সের জন্য যারা ইলেকট্রনিক্সে পড়াশোনা করছেন অবশ্যই রাখবেন এবং ট্রিপল ই স্টুডেন্ট তারা তো অবশ্যই রাখেন এটা তাদেরকে নতুন করে বলার কিছু নাই সো জাস্ট এখানে জাস্ট আমরা এখান থেকে ধরে নিলাম একটা আইসি যদি নেই পিআইসি সিক্সটিন এফ এইট ফোর আমরা জাস্ট এই আইসিটা দেখেন এই যে এখানে আমাদের আইসি উইস কেমেটিক ডিজাইন চলে এসেছে তো আমরা এখানে পাশাপাশি কিন্তু প্রত্যেকটা পিনের লেআউট সম্পর্কেও জানতে পারবো যে আমাদের কোন পিনের কোন নাম সো আমরা জাস্ট এখান থেকে ওকে করে দিচ্ছি দেন আমরা মাউসের ল্যাব বাটন ক্লিক করলে এটা প্লেস হয়ে যাবে অল রাইট সো জাস্ট মাউসের ল্যাব বাটন ক্লিক করলে প্রেস হবে আবার ল্যাব বাটন ক্লিক করলে এটা সিলেক্ট হবে দেখবেন রেড কালার হয়ে গেছে সো এটা হচ্ছে সিলেক্ট হলো আবার মাউসের বাইরে ক্লিক করলে এটা আনসিলেক্ট হবে কখনো সিলেক্ট অবস্থায় কোনো ওয়ারিং কানেক্ট করবেন না জাস্ট ডিসিলেক্ট করে দেন ওয়ারিংগুলো কানেকশন করবেন রাইট বাটন ক্লিক করলে সিলেক্ট হবে সো আপনি রাইট বাটন ক্লিক করার পর এটাকে কয়েকটা কাজ করতে পারবেন রাইট বাটন ক্লিক করার পর ড্র্যাক অবজেক্ট ক্লিক করলে আপনি এটাকে এদিক সেদিক ড্র্যাক করতে পারবেন ওকে তাছাড়া মাউসের ল্যাব বাটন চেপে ধরেও কিন্তু আপনি এটাকে এদিক সেদিক ড্র্যাক করতে পারছেন আবার কোনো কম্পোনেন্টকে রোটেট রোটেট করার প্রয়োজন হলে আপনার এখান থেকে যে রোটেট ক্লক ওয়াইজ রোটেট এন্টি ক্লক ওয়াইজ অর্থাৎ এটাকে আপনি রোটেট করতে পারবেন সাপোজ এই যে আমরা এটাকে ঘুরিয়ে নিলাম আপনাদের দরকার হতে পারে আবার এন্টি ক্লক ওয়াইজ অর্থাৎ বিপরীত দিকে আরও শর্টকাট হচ্ছে আপনি কিবোর্ড থেকে কিবোর্ডের যে মাইনাস আছে সেটা প্রেস করতে পারেন জাস্ট সিলেক্ট করবেন মাইনাস প্রেস করবেন আবার জাস্ট প্লাস প্রেস করলে রিটার্ন চলে আসবে অর্থাৎ কিবোর্ডের মাইনাস এবং প্লাস মাইনাস প্রেস করলে এদিকে প্লাস প্রেস করলে এদিকে সেভাবে আপনারা এটাকে সিলেক্ট করে বিভিন্ন রোটেশন করতে পারবেন পাশাপাশি আপনার এক্স মিরর করতে পারবেন এই যে আমাদের ডান পাশের পিনগুলো বাম চলে আসবে বামের পিনগুলো ডানে চলে আসবে আবার চাইলে এখানে ওয়াই মিরর করতে পারবেন উল্টো করে দিতে পারবেন সো আপনি যেভাবে চান এটাকে নিজের মতো কাস্টমাইজ করে নিতে পারছেন আমরা আবার পুরো অবস্থা নিয়ে নিলাম ওকে তো দেন এখানে কাট আছে কাট ক্লিপ বোর্ড আপনি এখান থেকে কাট করে নিতে পারেন কন্ট্রোল আবার এখানে জাস্ট প্লেস এই যে পেস্ট ফর্ম ক্লিপ বোর্ড আবার এখানে পেস্ট করে দিতে পারবেন ওকে সো দেন আবার রাইট বাটন ক্লিক করলে এখানে বিভিন্ন ধরনের ডিসপ্লে ডেটা শিটে যদি ক্লিক করেন আপনাকে এই ডেটা শিটটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন আমি এখন করছি না জাস্ট এইভাবে রেখে দিচ্ছি দেন রাইট বাটন ক্লিক করলে এখানে আপনারা এডিট প্রপার্টিস পাচ্ছেন এই ইডিট প্রপার্টিস এসে আপনি এই আইসির নামটা চাইলে চেঞ্জ করে দিতে পারেন যদি সিমিলার একই পিনের কোনো আইসি থাকে সে আইসির আপনি যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চান সেই নাম আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারবেন এখান থেকে পিসি প্যাকেজ আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারবেন বা নতুন করে অ্যাসাইন করে দিতে পারছেন প্রোগ্রাম ফাইল অর্থাৎ আপনারা যখন সামনে মাইক্রো কন্ট্রোলার প্রোগ্রামিংটা শিখবো এই প্রোগ্রাম ফাইলটাকে কিন্তু আমাদের যে কোডগুলো থাকে হ্যাক্স কোড এই হ্যাক্স কোডকে আমরা এখানে ইম্পোর্ট করে এবং আউটপুটে আমরা দেখি যে আমাদের প্রোগ্রামটা ইনিমেট করে কাজ করছে কিনা ঠিক আছে সো আমরা এখান থেকে জাস্ট সেই প্রোগ্রাম ফাইলটাকে ইম্পোর্ট করি পরে হচ্ছে প্রসেসর ক্লক ফ্রিকোয়েন্সি আপনারা রিয়েল যে সার্কিট তৈরি করেন সেই সার্কিটে আপনারা ক্রিস্টাল অসিলেটর ব্যবহার করেন সেই অসিলেটরের পরিমাণ যদি থাকে সেটা আমরা এখানে অ্যাড করে দিব ওকে সো এইভাবে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আইসিগুলো আপনারা ডিজিটাল আইসি সো এটা হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসি সো আমরা এই আইসিতে তাহলে প্রোগ্রাম আপলোড করতে পারবো অলরাইট সো এই গেল ব্যাপার স্যাপার এখন আসা যাক আমরা আরও কিছু টুকটাক জিনিস শিখে নেই সেটা হচ্ছে যেমন টার্মিনাল মোডস এখানে আসলে আমরা হচ্ছে পাওয়ার ইনপুট করতে পারবো দেখতে পাচ্ছেন ইনপুট তারপর হচ্ছে আউটপুট তারপরে হচ্ছে এখানে পাওয়ার সো পাওয়ার আমরা যদি এখানে নেই জাস্ট মাউসের ল্যাব প্যাটার্ন ক্লিক করবো তাহলে এরকম পাওয়ার অপশন পেয়ে যাচ্ছেন সো আপনার যেখানে পজিটিভ সাপ্লাই দরকার সেখানে আপনি পজিটিভ সাপ্লাই দিতে পারবেন আর এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড জাস্ট সিলেক্ট করে এখানে মাউসের ল্যাব প্যাটার্ন ক্লিক করলেই গ্রাউন্ড সিলেক্ট হয়ে যাবে তো আমরা এখানে আরেকটা কাজ করি সেটা হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে একটা এলইডি বাতি নেই জাস্ট আমরা এখানে লিখবো এলইডি এলইডির জন্য আপনার এখানে সিলেক্ট করবেন অপটি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড দেন এখানে বিভিন্ন দেখবেন এখানে এলইডি বাতিগুলো পাবেন তবে এখানে যে ডান পাশে দেখবেন অ্যানিমেটেড যেগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই সিলেক্ট করবেন ঠিক আছে অ্যানিমেটেড ছাড়াগুলো অ্যানিমেট করে না সো আমরা এলইডি নিলে অবশ্যই অ্যানিমেটেড দেখে নিব সো আমরা দেন এটাকে নিলাম এটাকে আমরা এখানে প্লেস করি দেন আমরা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করি আমরা একটা জাস্ট এক্সাম্পল নিচ্ছি দেন রেজিস্টার নিতে পারি ওয়ান কিলো হোম এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন রেজিস্টার অ্যান্ড জিরো মেটাল ফ্লিম নিচ্ছি আমরা এখানে যদি দেখি ওয়ান কিলো হোম রেজিস্টার এটা জাস্ট আমরা এটাকে সিলেক্ট করে দিই সরি আমাদের রোটেট করার প্রয়োজন রোটে
সো আমরা এখান থেকে প্লে করতে পারবো জাস্ট প্লে করলেই আমাদের এই বাতিটা জ্বলবে সরি আমাদের এই আইসির কোনো পাওয়ার নেই সো আমরা এটাকে ডিলিট করে দিই আইসিটা এখন প্লে করি তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের যে এলইডি বাতিটা আছে এটি কিন্তু অন হয়ে গেছে অর্থাৎ জ্বলতে শুরু করে দিয়েছে সো আমরা এখান থেকে যদি স্টপ করি তাহলে স্টপ হয়ে যাবে স্টপ হয়ে গেছে অলরাইট সো এই হলো আপনার এনিমেটেড করে সম্পূর্ণ আপনার সার্কিটগুলোকে আর জুম ইন জুম আউট করার জন্য মাউসের যে স্ক্রুলটা আছে এটা উপরে নিচে ঘুরালে হচ্ছে আপনার জুম ইন এবং জুম আউট করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি যেখানে চান জুম করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে আপনার সরি তো আপনার যদি মাউসের যে স্ক্রুল বাটন এটাকে চেপে ধরে রাখেন তাহলে এরকম আপনার প্যান অপশন আবে আসবে অর্থাৎ প্যানের মাধ্যমে হচ্ছে আপনার বামে ডানে আপনার ডিজাইনটাকে মুভ করতে পারবেন যেখানে খুশি সেখানে সেন্টার করতে পারছেন ওকে সো তাছাড়াও এখানে আরও বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে এগুলো আসলে একবারে এক ক্লাসে সম্ভব না যেমন এখানে জেনারেটর মোড আছে এখানে আপনারা ডিসি সাইনোয়েব সিগন্যাল পালস জেনারেট করতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের এখান থেকে আপনারা সিগন্যালগুলো জেনারেট করতে পারবেন ঠিক আছে অ্যান্ড দেন ভার্চুয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট এখান থেকে যেমন আপনার ওসিলোস্কোপ আপনি ওসিলোস্কোপ অ্যান্ড মানটা কীরকম আসবে সেটা দেখতে পারবেন লজিক অ্যানালাইজ করতে পারবেন বিভিন্ন অপশনগুলো এখানে আছে সো আমি এক্সাম্পল হিসেবে ডিসি বোল্ট মিটারটা দেখাচ্ছি জাস্ট আমরা যদি বোল্ট মিটারটা এখানে সেট করি তাহলে আমরা ভোল্টেজটা পর্যন্ত দেখতে পারব তো এখন যদি আমরা এটাকে প্লে করি তাহলে আপনার এই রেজিস্টরের আর আড়িতে কত ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে সেটা কিন্তু আপনারা ভোল্ট মিটারে দেখতে পাবেন পাশাপাশি কিন্তু এখানে আপনার এমিটার আছে ঠিক আছে ডিসি এমিটার তারপরে এসি ভোল্ট মিটার এসি এমিটার আছে তো অর্থাৎ আপনি একটা ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট মেজারমেন্ট করার সমস্ত ডিভাইস এখানে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ওকে আরো অনেক ধরনের এখানে বিভিন্ন প্রুফ আছে যে প্রুফগুলো আপনি এখানে সেট আপ করে করে এক এক পয়েন্টে পয়েন্টে কত ভোল্টেজ আছে সেটা কিন্তু আপনি মেজারমেন্ট করতে পারবেন বিভিন্ন অপশন আছে সো এইগুলো আপনারা একটু নিজেরা খাটাঘাটি করতে থাকেন দেখতে থাকেন যে আসলে কোনটার কি কাজ তো বেসিক্যালি এই ধরনের কাজগুলো সম্পর্কে আমি বলে দিলাম এবং এরপরে হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রেড কালারের যে অপশনটা এ আর ই এস অর্থাৎ এরিস বলতে পারেন সো এই অপশনটা অর্থাৎ রেড কালার যেটা প্রোডিয়াসের ভার্সন সেটা এখানে যদি আপনারা সিলেক্ট করেন তাহলে এটা কনভার্ট হবে সো আপনি এখান থেকে ওকে করতে পারেন সো আমাদের এই ফাইলটা সম্পূর্ণ কনভার্ট হয়ে যাবে রেডে সো দেখেন আমাদের ছিল ব্লু কালার এখন রেড কালার একটা ফাইল ওপেন হয়েছে সো আমরা এখানে ওকে করে দিতে পারি তো আমরা এখান থেকে আবার ওকে করলাম জাস্ট এখান থেকে ওকে করবেন স্কিপ করতে পারেন এখান থেকে ওকে করার পর আপনার এখানে যে কম্পোনেন্টগুলো থাকবে সেগুলোকে এখানে এক একে প্লেস করতে হবে কম্পোনেন্ট সিলেক্ট করে এই জায়গায় একে প্লেস করতে হবে আপনার যত কিছু থাকবে সেটা আপনি প্লেস করতে পারবেন করার পরে এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনার এটার ভিতরে হচ্ছে সম্পূর্ণ পিসিবি ডিজাইনটা আছে সেই পিসিবি ডিজাইনটা আপনি এখানে করতে পারবেন তো এখানে আপনারা আউটপুটে যদি যান এখানে আপনারা থ্রি ডি ভিজুয়ালাইজেশন দেখতে পাবেন জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করবেন তাহলে আপনার যেই ডিভাইসটা আপনি সিলেক্ট করেছেন সেটা থ্রি ডি ভিজুয়ালাইজেশন এখানে দেখতে পারবেন তো প্রোটেসে কিন্তু থ্রি ডি করে আপনি বিভিন্ন ধরনের যে পিসিবি ডিজাইন সেটা করার পরে কিন্তু আপনি দেখতে নিতে পারবেন যে আপনার আউটপুট যে সার্কিটটা সেটা কীরকম হবে তো এটা আসলে খুবই চমৎকার একটি সফটওয়্যার তো আপনারা ডাউনলোড করেন নিজেদের কাছে রাখেন এবং কমেন্ট সেপশনে লেখেন যে আসলে আমি কি সার্কিট ডিজাইন করে আপনাদের কোনো ভিডিও দিব কি না যে আসলে একটা কমপ্লিট সার্কিট ডিজাইন করা হয়তো আপনারা প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে পারবেন যে কীভাবে একটি সার্কিট ডিজাইন করা হয় এবং পরবর্তীতে যদি চান যে ভাইয়া প্রোটিয়াসের সাহায্যে পিসিবি ডিজাইনটাও আপনি শিখান তাহলে কিন্তু আমরা সেটাও শিখাতে পারব কোনো অসুবিধা নেই আমার এই সমস্ত বিষয়ের এক্সপিরিয়েন্স অনেক আগে থেকেই আছে যদি আপনারা চান সে বিষয়গুলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লিখবেন তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আপনাদের চাহিদা কতটুকু সো গাইস এই ভিডিও এই পর্যন্তই রাখছি আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তো এই বলে এখানে বিদায় নিব সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থা